now our next heading is wage saved film wage saved film hoti kya hai this is the important matter so a wage saved film is a one whose सरफेस आर इंक्लाइन एट ए सर्टन स्मॉल एंगल तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एक थिन बेस फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू है इज बाउंडेड बाई टू प्लेन सरफेस ए बी और सी डी विच आर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा इस पे यदि कोई पैरल बीम दैट ए पैरल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउडेड टू फॉल ऑन द अपर सरफेस ए बी एंड द सरफेस इज व्यूड बाई रिफ्लेक्टेड लाइट जो रिफ्लेक्टेड लाइट से जब हम कोई भी लाइट जब पैरल बीम किसी भी सरफेस पे गिरती है तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस से वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो हमको दो बीम्स हमको वापिस मिलेगी रिफ्लेक्टेड बैक में तो दिन के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा देन वी गेट अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फिंजेस हमको विजिबल होंगे तो वेन लाइट इज इंसिडेंट नियरली नॉर्मली एट पॉइंट पी जो आपको पॉइंट पी दिखाई दे रहा है यदि यहां पर वो नॉर्मली क्या होते हैं इंसिडेंट करते हैं तो क्या होगा ऑन द फिल्म द पार्ट डिफरेंस बिटवीन रेज रिफ्लेक्टेड एट अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस तो दोनों के बीच जो पार्ट डिफरेंस हो रहा है अपर सरफेस के बीच में और लोअर सरफेस के बीच में हो रहा है टू म्यू टी टी क्या है थिकनेस ऑफ द फिल्म एट पेंट पी एंड एडिशनल पार्ट डिफरेंस यानी लेमडा बाई टू इज इंट्रोड्यूस इन द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस तो अपर एंड लोअर सरफेस के बीच में जो डिफरेंस है वो तो है टू म्यूटी केवल अपर और लोअर के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल टू म्यूटी है लेकिन अपर सरफेस से जो लाइट जा रही है एडिशनल एंड एडिशनल पार्ट डिफरेंस इज लेमडा बाई टू एडिशनल हम जोड़ देंगे इसमें तो तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा टू म्यूटी प्लस लेमडा बाई टू तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होगा इंटेंसिटी हमको मैक्सिमम के लिए पता है द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालना है हमको ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालना है तब हमारी इंटेंसिटी कितनी होती है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए यदि हमको निकालना है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जब हम केस को सॉल्व करते हैं तब हमारे पास केस होता है टू म्यू टी ओके प्लस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू एन लेमडा इवन मल्टीपल हमने बताया था ओके तो इवन मल्टीपल के अकॉर्डिंग इतने ही आता है तो टू म्यू टी इज इक्वल टू टू एन माइनस वन लेमडा बाई टू दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और कंडीशन फॉर मिनिमम के लिए यानी डार्क के लिए ये तो हो गया आपके किसके लिए ब्राइट फ्रेंच के लिए अब हमको निकालना है मिनिमम यानी कि किसके लिए डार्क फ्रिंज के लिए तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होती है डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन जो हमारे पास अवेलेबल है जो पहले हमने केस पढ़ा है उसके अनुसार कितना होता है टू म्यू टी प्लस लेमडा बाई टू होगा हमने कहा था ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू तो ऑड मल्टीपल कितना है टू एन माइनस वन या प्लस ले सकते हैं डिपेंड करता है हम होल नंबर ले रहे हैं या नेचुरल नंबर ले रहे हैं इज लेमडा बाई टू तो कितना हो जाएगा टू म्यू डी इज इक्वल टू एन लेमडा तो ये केस निकल के आ रहा है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड तो फॉर एन ए डार्क फ्रिंज के लिए सपोज हम निकाल रहे हैं हमारे इतना आ गया Let the fringe be obtained at an एज distance. Suppose हमने लिखा एन एथ डार्क के लिए हमने निकालना है पहले हमको एन एथ डार्क फ्रिंज वी हैव टू म्यू टी इज इक्वल टू एन लेमडा तो ये डार्क फ्रिंज कहा मिल रही है तो आपको यहां डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि दिस लेट द फ्रिंज वी ऑप्टेन एट डिस्टेंस एक्स एन फ्रॉम द एज ऑफ द फिल्म एज क्या है यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको x n डिस्टेंस तो यहां से यदि हम थिकनेस के लिए निकालेंगे इसकी थिकनेस कितनी है ये ये थिकनेस t है जिसका tan थीटा निकाल लो आप तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू एक्स एन टेन थीटा ठीक है और थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है थीटा इज अ वेरी स्मॉल सो tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा बन जाएगा यानी कि tan थीटा 
इज नियर अबाउट थीटा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x एंड थीटा ठीक है तो t की वैल्यू आपको रखना है यहां से कितनी होगी ऊपर वाले पोज से इस t की वैल्यू को ऊपर वाली इक्वेशन में रख दीजिए इक्वेशन नंबर कितने सेकेंड में जो सेकेंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारा सिंपल से इक्वेशन हमारे पास ये है तो इस इक्वेशन को हम यहां से डिस्कस कर लेते हैं कितना हो जाएगा हमारी इक्वेशन हो जाएगा टू म्यू एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा दिस इज इक्वेशन नंबर फोर तो सिमिलरली ये एक्स एन के लिए निकाले थे तो एन प्लस वन डार्क फ्रिंज के लिए कितना हो जाएगा सिमिलरली हम उसके लिए किसके निकाल देंगे एन प्लस वन के लिए निकाल लेंगे डार्क फ्रिंज के लिए तो कितना हो जाएगा टू म्यू एक्स एन प्लस वन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस वन लेमडा दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव तो दोनों को सपरेट कर दो इक्वेशन फोर और फाइव में से तो कितना जाएगा टू म्यू थीटा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन इजिकल टू लेमडा तो ये जो दोनों का बीच का डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एक्स बार फ्रिंज विथ उसी को बोलते हैं फ्रिंज डब्ल्यू आई टी एच फ्रिंज विथ यानी कि एक्स बार यानी कि एक्स बार इजिकल टू कितना जाएगा लेमडा अपॉन टू म्यू थीटा दिस इज द फॉर्मूला फ्रिंज विट निकालने का वे थीटा इज मेजर इन रेडियन सो सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द फ्रिंज विट फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए भी ऐसे सिमिलरली हम निकाल सकते हैं तो फ्रिंज जो है व्हाइट फिल्म में वेन द फिल्म इज सीन इन व्हाइट लाइट ईच कलर प्रोड्यूस इज ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एट एन एंगल एट द एज ऑफ दी टी इज इक्वल टू जीरो हो जाए एंड हैंस द पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई टू हो जाएगा तो देयर फोर द एज विल बी डार्क इन रिफ्लेक्टेड लाइट एज वी मूव अवे फ्रॉम द एज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग द थिकनेस वी ऑप्टेन ए फ्यू कलर बैंड ऑफ मिक्स कलर तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर वेज सेप्ट फिल्म 